ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి పట్టుదల ఉంటే దేన్నైనా జయించవచ్చు అని ఎందరో నిరూపించారు నీ మనస్సులో సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే సాధించలేనిది ఏమీ ఉండదు అనేది నిజం అని నిరూపించిన వారిలో మన ముందు ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు మనకు మానసిక స్థైర్యాన్ని మనలో నిరూపించుకోవలసిన చాలా విషయాలని మనం బయటకు తీసుకురావాలని మనకు అనిపించేలా చేస్తున్నాడు ఇంతకు ఆయనేం సాధించాడో తెలుసా ముందు అంగవైకల్యాన్ని జయించాడు నిజం నడవలేని స్థితిలోనూ విద్యావంతుడిగా సామాజిక రాజకీయ రంగాల్లో తనదైన పాత్ర స్వయం ఉపాధితో పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు చీడెం రవికుమార్ ఆత్మస్థైర్యమే ఆయుధంగా మలుచుకున్నాడు ఆ యువకుడు మనిషై పుట్టినవాడు కారాదు మట్టి బొమ్మ పట్టుదల ఉంటే కాగలడు మరో బ్రహ్మ అలాంటి ఓ మనిషి విధిని ఎదిరించి ముందుకు సాగాడు విధి అతని బాల్యంలోనే వెక్కిరించింది బంగారు బాల్యాన్ని పోలియో మహమ్మారి రూపంలో కాటేసింది బాల్యంలోనే కాళ్లు చేతులకు పోలియో సోకింది అయినా కుంగిపోలేదు చదువుపైనే దృష్టి పెట్టి తాను ఉపాధి పొందడమే కాక పలువురికి సహాయపడుతూ ఏజెన్సీ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు వెంకటాపురం మండలానికి చెందిన చీడెం రవికుమార్ మండల కేంద్రానికి చెందిన చీడెం వెంకట్రావు అంజమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం వీరిలో ఇద్దరు కుమారులకు పుట్టుకతోనే పోలియో సోకింది వీరిలో చిన్న కుమారుడు రవికుమార్ వైకల్యం కారణంగా నెట్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసుకుని స్వయం ఉపాధిపై అడుగులు వేశాడు పెద్ద కుమారుడు శ్రీనివాస్ ఇరిగేషన్ శాఖలో ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు బాల్యంలోనే పోలియో మహమ్మారి సోకి నడవలేని స్థితిలో పడేసినప్పటికీ వారు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలనే దృఢ సంకల్పంతో చదువుపైనే దృష్టి పెట్టారు కనీసం నడవలేని స్థితిలోనూ చదువుపై తనకున్న మక్కువతో డిగ్రీలు పొందాడు రవికుమార్ ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే సహచరులు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉండాల్సిందే కనీసం తన వ్యక్తిగత పనులు చేసుకోవాలన్నా పక్కవారి సాయం కావాల్సిందే ఈ పరిస్థితుల్లో పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా చదువుపై దృష్టి పెట్టి పదవ తరగతి పూర్తి చేశాడు పాఠశాలకు కళాశాలకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లోనే తన విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశాడు ఈ క్రమంలో సహచరుల సహాయంతో ఏకంగా ఎంఏ బిఈడి ఎల్ఎల్బి పూర్తి చేసి నేటి విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు తనను విధి వంచించినా ఎన్నడూ అధైర్యపడలేదు తనకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని అంతి పుచ్చుకుంటూ ముందుకు సాగాడు రవికుమార్ డిగ్రీ విద్యను అభ్యసిస్తున్నప్పుడే స్వయం ఉపాధిపై అడుగులు వేశాడు టెక్నికల్ కోచింగ్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేసి తోటి విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసం పట్ల ఉత్సాహం స్ఫూర్తి కలిగించాడు కొన్నేళ్లు టెక్నికల్ సెంటర్ నిర్వహిస్తూనే స్వయం ఉపాధికి బాటలు వేసుకున్నాడు మీ సేవా కేంద్రం నిర్వహిస్తూ టెక్నికల్ కోచింగ్ సెంటర్ ద్వారా పలువురు విద్యార్థులకు విద్యను బోధిస్తున్నాడు అదేవిధంగా నిరుద్యోగులకు తన వంతుగా ఉద్యోగులకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు వైకల్యం తనకు ఎప్పుడు అడ్డు కాకూడదనుకున్నాడో ఏమో రవికుమార్ ప్రతి రంగంలోనూ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాడు వెంకటాపురం వాజేడు ప్రాంతాలు ఆంధ్ర వారి ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని పలువురు విద్యార్థులకు స్ఫూర్తినిచ్చాడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఉద్యమ ఆనవాళ్లు కూడా లేకుండా ఉన్న సమయంలో తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాలపై పలు సమావేశాలు నిర్వహించాడు ఈ క్రమంలో ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం సమయంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మండల అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశాడు సకల జనుల సమ్మె కాలంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కుల సంఘాలను ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలను ఏకం చేసి ఉద్యమ చైతన్య వేదిక ద్వారా ఉద్యమానికి ఊపిరి పోశాడు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో చారిత్రక వివరాలను బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియజేసేందుకు రచయితగాను రవికుమార్ తనదైన ముద్ర వేశాడు వంద ఏళ్లకు పైగా ఉన్న నూగూరు జమీందారీ వ్యవస్థపై ఒక పుస్తకాన్ని రచించాడు బ్రిటిష్ కాలం నాటి నుంచి ఈ ప్రాంతంలో జమీందారీ వ్యవస్థలో నడిచిన పాలనపై తాను రచించిన నూగూరి జమీందారీ పుస్తకం పాఠకులను ఆకట్టుకుంది పుస్తకం ఆవిష్కరణకు వచ్చిన మెహబూబాబాద్ ఎంపీ అజ్మీరా సీతారాం నాయక్ సైతం అభినందించారు చూశారుగా ఫ్రెండ్స్ తనకు ఉన్న లోపాన్ని ఎక్కడా గుర్తు చేసుకోకుండా గుర్తు రాకుండా ప్రతి నిమిషాన్ని స్ఫూర్తిదాయకంగా మలుచుకున్నాడు ఈ యువకుడు సో ఫ్రెండ్స్ మనం కూడా వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మన జీవితానికి కావలసిన బాటల్ని వేసుకుంటూ ముందుకు నడుద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి